。苏苏，咱们那批东西什么时候到？派去外藩的人前几日传来消息，说这批火器已经在海上了。如果没有什么风浪的话，应该不出半月就会到岸。那要是有什么风浪、啊，你刘总管不必担心。本教主说他半月到，天也不敢让他超过十五天。那就好，在下告辞了。刘布，我听闻前几日你去了趟陈璧山庄。陈璧山庄的江家。毕竟是前后两任的武林盟主，南宫大人的伟业，不仅需要您的阴阳道，更需要一个能够站上台面的人。我看你是想做一个上不了台面的死人。夫人，刘总管，这个武林盟主很快就不是江家的。那没有，你说他们体察什么明星啊？嗯、几位大侠大驾光临，有失远迎，请坐。上茶，不要上茶。几位掌门远道而来，所为何事？江老盟主，我们今天确实有要事与老盟主商议，不知少盟主……青留有事在外，他没有在山庄。好吧，那我们就开门见山了。我们今天。是为武林盟主之尊位而来。从我出生的那一刻起，我就被江家的几个长老抚养长大。逢年过节，我才能够见到我娘一面。所以啊，从小到大，我的记忆里就只有
爷爷、长辈、我的老师。啊，对了。求你了，求你了，驾，驾
，万晨，对不起，这么多年了，我们是夫妻，却从来不是爱人。对你来说，江家只是一个华丽的鸟笼，我江青鸟就是鸟笼里的绳索，只知道紧紧的捆住你。不管怎么样。你做了你自己的选择，雪哥教他是一个好人。从今以后，你们一定要比我幸福。百里天雄，有话不妨直说。<笑>加拉盟主，您不要生气，我说的都是实情。哎，你们说是不是啊，华掌纹？百里掌门适可而止，咱们不是说好，只是催促一下吗？催促？之前你可不是这么说的呀！你不是说江清流无德无能，江影天愧对江湖吗？哈哈哈哈！老夫明白，你们为了夺得武林盟主之位，如今已经结成了死党。蓝盟主。其实您说了不算，我们是来找少盟主的，他才是当今的武林盟主。您已经退位了，您忘啊？放肆！少爷，少爷，你可算回来了。出什么事了？吵起来了，现在可能打起来了。你别急。谁和谁吵起来？谁又和谁打起来了？是百里掌门、华掌门，还有少林方丈，他们在聚贤厅和老爷议事，然后就吵起来了。我们都不敢进去，管家让我们出来迎你。好，我知道了。请留，你回来了，爷爷。各位前辈，啊，少盟主，少盟主，老盟主老了，实在不宜再为江湖琐事烦心。少盟主，还需多加历练啊。请教百里掌门，少盟主，自仕途继任盟主以来，天下大乱，人人自危。你一个毛头小子。何德何能，强霸武林盟主之位呢？放肆！爷爷，是清流不懂事，老爷爷烦心了。各位前辈，自今日起，我江清流自愿卸任武林盟主之位，让位于百里天雄掌门。清流，不得胡闹！来人！请五行龙印，请留。五行龙印在咱们江家传承百年，今天你要是交出去，我就不认你这个孙子。爷爷，江青流愧对于江家列祖列宗，更愧对于您的栽培。今日，青流当以死谢罪。啊江清流，你知道你在干什么吗？我知道。盟主，嗯，爷爷，清流啊，九风剑法。练到第几层了？青流已经练到第四层了。嗯，把口诀背给爷爷听听。众语一见，争而有声。北斗星纹，天下可惜。剑灵藏内，巨音道情。神元不情，剑心不息。<笑>背得好。从第五层剑法开始，爷爷亲自教你。爷爷问你：“长大以后想做什么样的人呢
，我想像爷爷一样当武林盟主。<笑>好，小兔崽子，小肚鸡肠，屁大点事就要死要活，气！金爷，要不喝碗胭脂露先？没看见你爷爷在生气吗？你们俩谁招的？我们俩谁敢？都是那个武林盟主。心病还需心药医呀、啊？我没什么心病，不需要医。是是是，国主你是没什么心病，但是江少盟主有。他哪只有心病啊？他浑身上下都是病。所以说，心病还需心药医，当可药到病除。那我就把五星龙印给偷回来。哎。治标不治本，救急难除啊！你说什么都有道理。我们都老了，要不你还是去问问年轻人。嗯，师兄，我觉得秦风有大可。哎，少爷，少爷，我求求你了，少爷，少爷，少爷。不行，你就去看一下嘛，就看一下。我想一个人静静。哎哎，少爷，少爷，少爷，少爷，不行，你看完就回来嘛。你不去的话，我就没命了。去哪儿？<笑>来。哎，来来来了，姐，姐来了，快快快快准备。年轻人，腿脚怎么这么慢啊？快来吧。什么情况？你看看不就知道了。快点啊！来来来，坐下，听我的啊，三、二、一，起。怎么样，开心吧？老贼，没心情在这跟你哭。哎，那个有请寿星。哦，原来。今日是神医寿辰啊！啊，今日老夫大寿，莺歌燕舞，古乐齐鸣，感谢父母赐予。是、呃、上老，哎，来，哎呀，不管你是不是什么武林盟主，今天是苦莲子的生日，你总得给点面子吧？来，坐一会儿，就坐一会儿，乖。哎，原来。神医喜欢这样啊！别看他平时呆板木讷的，其实骨子里啊，嗨的不要不要的。老贼啊，想必这合欢树下的珍珠红，怕是被你刨光了吧？这个美酒才能配良辰嘛，你说是不是啊？来，咱们两个干一杯。走一个，再再喝一杯啊！哎，今日神医寿辰，怎么他看起来有点儿……啊，今日是他生平第一次过生日，有这么多美女，难免有一些紧张，我们不必理会他。虽美，但终究是昙花一现呢。哎呀，我说你这个小娃娃，苦莲子过生日，你这个态度，扫兴了啊！哎哎哎哎哎哎哎哎来人呐！有刺客！有刺客！这是爷的房间，快走！哎，你走走走，快走走走，看看去，快！不知道啊，怎么会出这种事情？我是不是可以走了？你给我回去坐着。哎哎，你们继续啊！见过教主。
。听闻百里掌门近日继承了武林盟主之位，可喜可贺啊！啊，不敢，不敢。这全仰仗教主助我一臂之力。百里掌门，你知道便好。不过。现在应该称你为百里盟主了吧？小主，言过了。你现在龙印在手，我们做起事来就更方便了。飞鹰寨华亭涛最近有些多事，你打算如何处置啊？那个华天涛虽然顽固不化，但是眼下他不是最大的威胁。我以为。可暂且放他一马。你是不是觉得，你得了龙印，就真的可以号令天下了？这种想法可不太好啊！岂敢，岂敢！江家虽然交出五行龙印，但是继任大典还未举行，确实是有名无实。你可想过如何把它坐实啊？自然是先抓住博野景行，让江家乃至整个武林知道，我百里天雄才是担此大任者。好，那本教主就再助你一臂之力。难道教主知道博野景行的下落？带上来。他是博野景行？当然不是。没有人知道博野景行如今的容貌，可江隐天一定见过他。哼，江隐天，他不敢说他不是。爷，老爷，老爷，老爷，刚才有人送来请帖，说务必要招到您手里。百里天雄这个混蛋！哈哈，太好！好什么好啊？你没看见这背后的几个大字吗？哎，这我还真没注意啊。不过这上面……讲的还挺对，像你这样的老贼啊，罪无可恕，就应该立马定罪，然后问斩。斩你个大头鬼啊！本尊现在可是乖乖女。好了好了，不过，你说这个百里老贼，葫芦里到底是卖的什么药啊？他怎么可能就抓住不夜警行了？我哪知道。反正本尊以后再也不用担心被人追杀了，从此快活无忧。此话怎讲啊？这百里天雄要审伯野景行，只要杀了他，就能巩固他在江湖上的位置。可是见过本尊真容的人，寥寥无几啊。那这白雷老贼说他是博野景行，那就是呗。那然后呢？然后江湖上就都以为博野景行死了，从此世间再无博野景行。这真堪称是一个完美的计划。哎呀，不过这位兄弟，你好像忘了一件很重要的事情，那就是。我爷爷怎么可能不知道那是假的博野景行？哎，对啊，蹊跷啊！看来明天有好戏看喽。哼，嗯，倒茶。相思饼，嗯嗯，老夫。感谢你为我诊出这多年的顽疾，并且呢，我代表我那未出世的孩子，还有那位不知道在哪的孩子他妈，对你表示感谢。哎呦，哪里哪里，你听过一句话吗？大夫治得好别人的病，治不好自己的病，你有病。哎呀。
。顾神夜，我不是看你最近心情不好，想逗逗你开心吗？真的没想到，我们的神医也会为这种俗事所困扰。这人活在世上。本身就是件俗事。我苦莲子，悬壶济世一辈子，无儿无女，无牵无挂，只有个心爱的徒弟。没想到，伤我最深的，就是我那宝贝徒弟啊！我还以为是谁呢，原来是水鬼蛟啊！哎，不过苦神医啊。这我可就得说说你了，你这个师傅怎么当的呀？我这个师傅怎么了？水鬼蛟从十岁开始跟着我，我记得，当年我见到他那会儿啊，他品行端正，而且刻苦勤奋，于是呢，我就把他收养了过来，而且我还把我毕生绝学传授给他了。我，我还记得。他握着我的手说：“师傅，等有一天你老了，我一定给你养老送终。”没想到，就这么跟人家走了。你看看，你看，这就是你的不对了。我有什么不对啊？你看看，你看，你根本就没有注重对你徒弟的心理健康教育。哼，我看呢。这个师傅，他自己的心理健康都有问题吧？啊，心理健康。老夫胸怀坦荡，从不鸡鸣狗盗。哎，你看看，你看，你根本就不了解你徒弟。要说，那个水鬼蛟，他就是个情种。有句俗话说得好啊，什么俗话？金钱诚可贵，师傅价格高，但若为美人故呢，两者皆可抛。太胡言！你也睡不着啊，小景。你说晚禅会过得好吗？他会记恨我吗？我和晚禅谈不上爱，他更像是我的家人，我的妹妹。我从来就没有真正爱上过一个女人。不过我相信，以后会有的。清流啊，你爷爷今日是否身体抱恙啊？没听说，爷爷和往常一样，打早去后山练剑了。<笑>既然这江老兄不肯给我百里天雄面子，那我也就不必再顾及他的面子了。武林盟主继任大典，即伯爷进行审判大会，现在开始。你真的，你真的太有反差萌了。师傅呢？我苦莲子。行行，时候不早了，你赶紧给我采药去。<笑>我真是。<笑>别笑了，你还笑啊你？你再笑我用毒了。我，苦莲子，我问你
，这么多年过去了，你怎么一点都没变呢？还这样？爷爷。百里天雄，见过前任盟主，啊不，是前前任盟主。既然人都到齐了，那我就说两句。这个开场白一听就想让人睡觉了。今日，感谢各路英雄集起一堂，来参加我百里天雄的新任盟主继位大会。在过去的很多年里，一直是陈璧山庄垄断了武林盟主的地位，蒋家尽心尽责。为维持武林的公道和正义，做出了突出的贡献。在各路英雄的见证下，我作为新任盟主，对前任盟主，啊，前前任盟主，表示诚挚的感谢。今日，武林盟主的重任。被我七秀剑派接过，我们一定继往开来，不负众望，携手各路英雄，匡扶武林正义。嗯、老朽承认，是江家失职，先是让伯爷警行，从地牢逃脱，接着。又让夜明珠失窃，江家难辞其咎，甘愿卸任武林盟主。不过，现在就把五行龙印交给你七秀剑派，草率了些吧。那江兄的意思是，如果轻易就把五行龙印交给你，怕是难以服众吧。<笑>好。各位英雄，是否还记得之前的约定？谁若是抓住了博野景行这个大魔头，谁就是当之无愧的武林盟主。不才老朽抓到了，那还废什么话呀？请出来看看吧。带伯爷警行。嗯，谁在叫本尊？嫂嫂，没有人叫，是伯爷警行出来了。没有人在叫你，不要一惊一乍的，夫人。好久不见。哎，我问你，如果不是水鬼教走了，你是不是你是不是永远都不打算出现在这里了？有徒弟干嘛不用啊？哼，你真的不是在躲我吗？当然没有啊！哇，我好像闻到了一丝丝八卦的气息。我限你三秒钟之内从这里消失，这对你穿花蝶来说不是什么难事吧？哎，这位大神，你怎么知道我是穿花蝶？哼，哎，这世间就没有我不知道的事儿，没有你不知道的事儿，难道？难道你就是人称鬼神通的新月